ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನು ನಡೆದು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಆ ದಾರಿನ ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನಾಯ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ಗೆಳೆಯರೇನಾಯ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮಧುರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಫೋಟೋ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೋಟೋನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆಗ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಮದುವೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ತೆಗೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೆಗೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಫೋಟೋ ಇದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆಸ್ತಂಥ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ರೋಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಟೋ ಬರೋದು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬರೋದು ಆ ಒಂದು ರೋಲಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ಆರು ರೋಲ್ ತೆಗೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹುಚ್ಚು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಫೋಟೋಸು ಎಂಟೈರ್ ಮಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಸೊ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಆ ಫೋಟೋಸು ಇವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀರೋ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ತಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಸ್ನ ತೆಗೆಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು ವಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು ನಾವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಫೋಟೋ ಬಟ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೀರೋ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೋಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಹೊಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿಗರೆಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಪೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೈಲಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು
ನಾನು ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಥರ ಒಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಗೀತಾಂಜಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಊಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಮರದ ಮುಂದೆ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೈಲ್ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಝೀರೋ ಪವರ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸೌಮ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಫೋಟೋ ಇದು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಾಗ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಈ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ತಂಥ ಫೋಟೋಸ್ ಬಂದು ನಾವು ರಂಗನ್ ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆಸ್ತಂಥ ಫೋಟೋ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲಿಂದ ನಾನು ಗರಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಧುಮ್ಕುಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೈಸಪ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತರಿಗೂ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಳೆತ ನನಗೆ ಅದೇನಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಓದೋನಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಿಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಗ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಆ ದೇವ್ರದೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ನೆನಪು ಈಗೇನು ನೀವು ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆ
ಈ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರೇಮ್ ಆಗಲೇ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾರುತಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ಕಾರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತೆಗೆಸಂಥ ಫೋಟೋಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಗೆಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಏರಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೆನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆಸಂಥ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಹಾರ್ಬರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ದಂಥ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ದಂಥ ಫೋಟೋ ಇದು ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮಧುರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ದಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಆ ನೋಡಿದವ್ರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಸೇಮ್ ರಘುವರನ್ ಅವ್ರ ಥರ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ರಘುವರನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಲನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಜೋಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ದಂಥ ಫೋಟೋ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ತೊಳಬೇಕು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೀಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಜೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಇಳಿಬೇಕು ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವ್ರು ಗೆಳೆಯರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಇಳಿದು ಅದ್ರ ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ದಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಾವು ಗೋವಾಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇಮು ನಾವು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲರ್ಗಳು ಬೆಳೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿಯಾಗ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಥರನೇ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಆಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಥರನೇ ನಾವು ತಿರುಗಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಗೋವನ್ ಥರನೇ ನಾವು ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಂಥ ಫೋಟೋಸು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ತೆಗೆಸ್ದಂಥ ಫೋಟೋಸು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನಗಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಫೋಟೋಸ್ ಬಂದು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ದಂಥ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಎರಿತಾತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಅವರು ಎರಿತಾತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರದು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಿತಾತ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಿತಾತ ಎರಿತಾತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಫೋಟೋ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು 
ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಗಿಟಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಗಿಟಾರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೆಂಗೇರಿ ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ತಂತ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿನೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು ನನ್ನ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಇರೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತ ರತ್ನಜ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ಆಲ್ಬಮ್ ನೇ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನ್ನ ಹೀರೋನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ ಅಂದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಾದ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಾಯ್ ಥರ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗನ ಲುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೇಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಸವಿಸವೇ ನೆನಪು ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಮೀಸೆ ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಥರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಸವಿಸವೇ ನೆನಪು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟಿಲ್ಸು ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಲ್ಬಮ್ ಇದು ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಉಬ್ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿ ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಗೆಟಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಬ್ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡಿಸಿ ಈ ಫೋಟೋಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶತ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಸೊ ಶತ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೇಮ್ ಶತ್ರು ಶತ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೀ 
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಂದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ತಂತ ಫೋಟೋ ಇದು ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ತಂತ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೌತಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ರಿಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಈ ಇಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್